नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वीडियो में आप अक्षवृत्त आ रेखावृत्ता की वैशिष्ट्य पहार आहोत आता अक्षवृत्त मजे का रेखावृत्त मजे का अदोगर वीडियो में तुम्हारा संगित कि पृथ्वी पर ज्या आड़व्या काल्पनिक रेषा है या आड़व्या काल्पनिक रेशां लैटिट्यूड कि अक्षवृत्त मटल जता पृथ्वी पर ज्या उभ्या काल्पनिक रेषा है या उभ्या काल्पनिक रेशां लॉजिट्यूड मजे रेखावृत्त मटल जता है आता यह अक्षवृत्त आ रेखावृत्त कुछ कन्सिडर करता कि कुठन ठरवल जता ये थोड़क संगत कि पृथ्वी का जो का केन्द्र भाग है आता उदाहरण अपन इमेजिन करूँ कि पृथ्वी हा पृथ्वी का अर्धा काप अपन घथ्वी का दोन भागा अपन विभाग ले पृथ्वी का मतला जो का केन्द्र बिंदु है एक इमेजिन करूँ कि आप कंपास पेटी में जे का कोनमापक रहता तो कोनमापक जर अशा पद्धति ने अपन ये तर या कोनमापक कि कोनमापका वरती या बाजूला तुम्हारा नव्वद अंश पहाय मिले आ अगर आड़वे लाइन मे इत शून्य अंश आता जित पृथ्वी का केन्द्र है तिथ को अपन मध्य बिंदू ठेवले आता हा कोनमापका या बाजूला इत समा अपन शून्य अंश हि बेसलाइन ग्रहित धरली या शून्य अंशा वरिया बाजूला यठिका समझा इतना दह अंश है तेजन य वरिया बाजूला वीस अंश है यहाँ वरिया बाजूला तीस अंश अस कर वरिया बाजूला नव्वद अंश है तो बराबर कोनमापका य बाजूला अपन यूं इतसुद्धा ही शून्य अंश बेसलाइन आल तो वरिया बाजूला दा अंश है तेजा वरिया बाजूला वीस अंश है तनतर तीस अंश तेजन चाड़ी अंश दह दा फरका अपन घत आता एक लक्षा गया कि बाजूला दा अंश है या बाजूला दा अंश है ये दोन जे कई डॉट है ते अपन जोड़न घ तेजन या बाजूला वीस अंश है या बाजूला वीस अंश है ये दोन डॉट अपन यठिका जोड़न घस अपन जोड़न घूँ तो वेस संपूर्ण अपन सर्कल काड़ना हो वरिया बाजूला तो हे वीस अंशाच जे कहीं संपूर्ण सर्कल है तो ते वीस अंश अक्षवृत्त रहना है तेजा खाल बाजूला हे जे कहीं दा अंशाच सर्कल पूर्ण रहें तो क्या रहना है दा अंशाच अक्षवृत्त रह आता जस जस अपन वरिया बाजूला जाऊ ता तुम्हार लक्षा अल कि यठिका इत अपने एक अस अर्धवर्तुण कि अर्ध सर्कल काड़ता नहीं नव्वद तो नव्वद अंश का पॉइंट स्वरूप डॉट या स्वरूप एक लक्षा घया कि अक्षवृत्त जे क्या है तो अक्षवृत्त जस जस आप वरती जाऊ तस तस साइज कमी कमी होते अगधी शेवट जे क्या अक्षवृत्त है मे उत्तर ध्रुव जे क्या है नव्वद अंश जे क्या अक्षवृत्त ते अगदी डॉटच्या स्वरूपातील पॉईंटच्या स्वरूपातील तसंच खालच्या बाजूला सुद्धा आपल्याला त्याच पद्धतीने सांगता येईल खाली सुद्धा जसं जसं आपण दक्षिण ध्रुवापर्यंत जाऊ म्हणजे इथपर्यंत ज्यावेळेस येऊ त्यावेळेस इथपर्यंत येत असताना सुद्धा अशाच पद्धतीने अक्षवृत्तांची जी काही साईज आहे ती अक्षवृत्तांची साईज कमी कमी होत जाईल म्हणजे जे काही अक्षवृत्त आहेत जसं तुम्हाला सांगितलं की टोटल एकूण अक्षवृत्तांची संख्या एकशे एक्क्याऐंशी आहे तर तो यहाँ तुम्हें लक्षा ये कि जे मधोमध अक्षवृत्त ये तो सर्वत मोट है ज्याला आप विषुवृत्त जे शून्य अंश विषुवृत्त आना है तो सर्वत मोटा अक्षवृत्त आल मग य विषुवृत्ता उत्तरेक जाना अक्षवृत्ता की जी का साइज है ती कमी कमी हो जाए जस तुम्हारा यह डायग्राम में पहाय भेटे कि आता अपन विषुवृत्तापासन वरती जो है विषुवृत्तापासन वरती जता प्रत्येक अक्षवृत्ता की साइज हि कमी कमी होत चल कमी कमी का होते कारण पृथ्वी जी का है ती पृथ्वी वर्तुलाकार है तैमु वरिया बाजूला जता प्रत्येक अक्षवृत्ता की साइज हि कमी कमी होत जाते जी का अक्षवृत्त है नव्वद अंश अक्षवृत्त हे बिंदू स्वरूप पॉइंट स्वरूप तो ये अक्षवृत्ता सन्दर्भ में अक्षवृत्त जे का कन्सिडर के लिए जता केन्द्र बिंदूपासन गृहित धरले ज रेखावृत्ता बाबतीत सुधा तसच है आता हेच को अपन का बाजूला अशा पद्धति ने ज्यास अपन तेस आता कोनमापका जी का लाइन ये कि बेसलाइन जी क्या अल ती शून्य अंश आता हम एक लक्षा घे ये सुधा य बाजूला दा अंश आल या बाजूला वीस अंश आल या बाजूला तीस अंश आल आता हेच को अपने अशा पद्धतिन यजूला लगे या बाजूला ठेवल्यानंतर इकडं सुद्धा दहा अंश इथं सुद्धा वीस अंश असं काही या ठिकाणी नव्वद येईल त्याचबरोबर या खालच्या बाजूला सुद्धा त्या ठिकाणी इथं दहा अंश वीस अंश आता हे ज्यावेळेस आपण उभ्या स्वरूपामध्ये जोडून घेऊ म्हणजे दहा अंश वरचं दहा अंश आणि खालचं दहा अंश तर हे दहा अंशाचं एक रेखावृत्त असेल वीस अंश ज्यावेळेस आपण जोडून घेऊ त्यावेळेस वीस अंशाचं हे रेखावृत्त असेल 
म्हणजे एक लक्षात घ्या का आता रेखावृत्त जे काय जसं तुम्हाला अक्षवृत्ताच्या संदर्भात सांगितलं की अक्षवृत्त हे पूर्ण वर्तुळाकार असतं तसं रेखावृत्ताच्या संदर्भात नाही आहे रेखावृत्त हे अर्ध वर्तुळ वर्तुळाकार असतात याच्यामागचं कारण असं की रेखावृत्त हे उत्तर ध्रुवामधून निघतात आणि ते संपतात दक्षिण ध्रुवामध्ये त्याच्यामुळे हे जे काय रेखावृत्त असणार आहेत ते अर्ध वर्तुळाकार असणार आहेत ते पूर्ण वर्तुळाकार नसतात तर हा फरक आहे अक्षवृत्त आणि रेखावृत्तामधला रेखावृत्त हे पूर्ण वर्तुळाकार असतात तर अक्षवृत्त हे अर्ध वर्तुळाकार असतात जसं तुम्हाला सांगितलं की रेखावृत्ताची साईज ही ध्रुवाकडे जाताना कमी कमी होत सॉरी अक्षवृत्ताची साईज ही ध्रुवाकडे जाताना कमी कमी होत जाते तर रेखावृत्ताच्या संदर्भात तसं नाही आहे रेखावृत्ताची सगळीकडे जी काही साईज आहे ती एकसारखीच राहते म्हणजे सगळे रेखावृत्त हे एकसारखे राहतात जसं आता या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहू शकता की प्रत्येक उभी लाईन जी काय आहे ती उभी लाईन एकसारखीच आहे परंतु ज्या काही आडव्या लाईन्स आहेत ज्याला आपण अक्षवृत्त म्हणतो अक्षवृत्त सगळीकडे एक सारखे नसतात जसं जसं आपण उत्तर ध्रुवाकडे जाऊ किंवा दक्षिण ध्रुवाकडे येऊ त्यावेळेस अक्षवृत्ताची जी काही साईज आहे त्याचा आकार जो काय आहे तो कमी कमी होत जातो आणि नव्वद अंश जे काही अक्षवृत्त आहे दोन्हीकडलं ते पॉईंटच्या स्वरूपामध्ये असतं तर हा एक फरक आहे त्याचबरोबर अक्षवृत्ताच्या संदर्भात सांगत असताना असं सांगता येईल की दोन अक्षवृत्तामधलं जे काही डिस्टन्स आहे हे दोन अक्षवृत्तामधलं डिस्टन्स सगळीकडे सारखं राहतं आणि हे दोन अक्षवृत्तामधलं जे काय डिस्टन्स सांगितलं जातं ते सांगितलं जातं एकशे अकरा किलोमीटर तर आता एक लक्षात घ्या की सगळे जे काही अक्षवृत्त आहेत ते अक्षवृत्तामधलं डिस्टन्स सगळीकडे सारखं राहणार आहे त्याचबरोबर दोन अक्षवृत्त हे एकमेकांना समांतर असतात म्हणजे हे दोन अक्षवृत्त जर तुम्ही पाहिलं तर ते कुठेही छेदणार नाहीत ते एकमेकांना समांतर राहणार आहेत तर हे अक्षवृत्ताची वैशिष्ट्ये सांगितली जातात आणि हे दोन अक्षवृत्तामधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते एकशे अकरा किलोमीटर सांगितलं जातं तर रेखावृत्ताचं तसं नाही आहे रेखावृत्ताच्या बाबतीत ज्या वेळेस आपण पाहू त्यावेळेस दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स हे सगळीकडे सारखं नसतं आता तुम्ही या ठिकाणी पाहत आहेत की उत्तर ध्रुवापासून दोन रेखावृत्त निघाले आहेत तर उत्तर ध्रुवापासून सगळे रेखावृत्त एकत्रित येतात ते आता विश्वृत्ताकडे जात असताना यांच्यामधलं डिस्टन्स वाढत जातात म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही विश्वृत्तावरती येचाल त्यावेळेस विश्वृत्तावरती दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स हे सगळ्यात जास्त असेल ज्यावेळेस ध्रुवाकडे येऊ त्यावेळेस दोघांमधलं डिस्टन्स जे काय आहे ते कमी कमी होत जाईल म्हणजे दोन रेखावृत्तामधलं अंतर सगळीकडे सारखं नसतं म्हणजे दोन रेखावृत्त ज्यावेळेस ध्रुवाकडे येऊ त्यावेळेस त्यांच्यामधलं अंतर हे कमी कमी होत जातं आणि सर्वाधिक जास्त दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स कुठे राहणार आहे ते राहणार आहे विश्ववृत्तावरती कारण विश्ववृत्तावरतीच हे सर्वाधिक जास्त डिस्टन्समध्ये तुम्हाला दिसतील पुन्हा दक्षिण ध्रुवाकडे येताना ते आणखीन जवळजवळ येतात तर रेखावृत्ताच्या संदर्भात म्हणजे जसं तुम्हाला सांगितलं की अक्षवृत्तामध्ये डिस्टन्स कायम राहतं एकसारखं राहतं दोन अक्षवृत्तामधलं परंतु दोन रेखावृत्तामध्ये डिस्टन्स सारखं नसणार आहे कायम नसणार आहे त्याचबरोबर दोन रेखावृत्तामध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं की दोन अक्षवृत्तामधलं डिस्टन्स हे किलोमीटरमध्ये सांगितलं जातं एकशे अकरा किलोमीटर तसं दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स सांगत असताना ते किलोमीटरमध्ये सांगितलं जात नाही तर ते सांगितलं जातं वेळेमध्ये मिनिटामध्ये सांगितलं जातं दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स जे काय आहे ते सांगितलं जातं चार मिनिट आता हे चार मिनिट दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स कसं काढलं जातं तर ते एक लक्षात घ्या जसं तुम्हाला सांगितलं की याच्या अगोदर एकूण रेखावृत्तांची संख्या तीनशे साठ आहे आता हे जे काही तीनशे साठ रेखावृत्त आहेत हे तीनशे साठ रेखावृत्त आता इमॅजिन करू की संपूर्ण पृथ्वी आहे या पृथ्वीवरती जसं की आपण नेहमी सांगतो की एक वर्तुळ तीनशे साठ अंशाचं असतं अगदी त्याच पद्धतीनं पृथ्वीवरती सुद्धा एकूण रेखावृत्तांची संख्या तीनशे साठ आहे आता एक लक्षात घ्या की पृथ्वीचं एक रोटेशन कम्प्लीट होण्यासाठी चोवीस तास लागतात आता या चोवीस तासामध्ये तीनशे साठ रेखावृत्त सूर्यासमोरून पास होतात मग आता तीनशे साठ जे काही रेखावृत्त आहे ते चोवीस तासामध्ये सूर्यासमोरून पास होतात म्हणजे ज्या वेळेस आपण याचा भागाकार आपण करू त्यावेळेस एक लक्षात घ्या की चोवीस तास आणि वरती यांचा भागाकार घातल्यानंतर तुम्हाला हे उत्तर मिळेल म्हणजे खाली राहील एक तास आणि वरती राहतील पंधरा रेखावृत्त तीनशे साठ रेखावृत्त जे चोवीस तासामध्ये रोटेट होत आहेत यांचा भागाकार घातल्यानंतर पंधरा रेखावृत्त आणि खाली एक तास या ठिकाणी उत्तर येईल आता एक तासाला ज्या वेळेस आपण मिनिटामध्ये कन्व्हर्ट करू त्यावेळेस एक तासाचे होतात साठ मिनिट आता हे साठ मिनिट आणि वरती पंधरा रेखावृत्त म्हणजे पंधरा चोक साठ म्हणजे वरती येईल एक रेखावृत्त आणि खाली किती मिनिट येतील चार मिनिट 
म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात घ्या की सूर्यासमोरून समजा आता इमॅजिन करू की आपण समोर सूर्य आहे आणि पृथ्वी अशा पद्धतीनं रोटेट होते आणि ही जे काही रेखावृत्त आहेत एकूण तीनशे साठ रेखावृत्त आहेत आता एक्झॅक्ट सूर्यासमोर ज्यावेळेस हे रेखावृत्त येईल त्यावेळेस हे रेखावृत्त सूर्यासमोरून पास होण्यासाठी दुसरं रेखावृत्त सूर्यासमोर येण्यासाठी चार मिनिटाचा कालावधी लागतो तर असे एकूण ज्यावेळेस पंधरा रेखावृत्त सूर्यासमोरून रोटेट होतात त्यावेळेस एक तास कम्प्लीट होतो आणि ज्यावेळेस तीनशे साठ रेखावृत्त सूर्यासमोरून पास होतात त्यावेळेस चोवीस तास लागतात म्हणजे असं तुम्हाला सांगितलं की दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स सांगितलं जातं ते वेळेमध्ये चार मिनिटामध्ये आणि त्याच्यावर त्याच्यावरूनच म्हणजे या रेखावृत्तावरूनच प्रमाण वेळ स्थानिक वेळ ठरविली जाते म्हणजे रेखावृत्ताचा आणि वेळेचा संबंध आहे रेखावृत्ताचा आणि प्रमाण वेळेचा संबंध आहे तर हे म्हणजे अक्षवृत्तामधला डिस्टन्स हे किलोमीटरमध्ये सांगितलं जातं जे सगळीकडे एकसारखं राहणार आहे एकशे अकरा किलोमीटर दोन अक्षवृत्तामधलं डिस्टन्स सांगितलं जातं तर दोन रेखावृत्तामधलं डिस्टन्स हे चार मिनिटे सांगितलं जातं तर हा फरक आपल्याला सांगता येईल अक्षवृत्त आणि रेखावृत्तामधला जसं की रेखावृत्त हे सगळीकडे सारखे नसतात म्हणजे डिस्टन्स सारखं नसणार आहे उत्तर ध्रुवामध्ये आणि दक्षिण ध्रुवामध्ये सगळेच रेखावृत्त एकत्रित येऊन मिळतात ते एकमेकांना उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवामध्ये छेदतात तर अक्षवृत्ताच्या संदर्भात तसं नाही आहे अक्षवृत्त एकमेकांना समांतर असतात ते सगळीकडे सारखे राहतात अक्षवृत्त विश्वृत्तापासून उत्तरेकडे जाताना आणि दक्षिणेकडे येताना अक्षवृत्तांची जी काही साईज आहे ती कमी कमी होत जाते उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव हे अगदी पॉईंटच्या स्वरूपामध्ये राहणार आहे आता या अक्षवृत्तामध्ये काही महत्त्वाची वृत्ते आहेत जसं शून्यांश जे काही अक्षवृत्त आहे त्याला विश्ववृत्त म्हटलं जातं त्याचबरोबर विश्वृत्तापासून उत्तरेला गेल्यानंतर साडेतेवीस अंश जे काही अक्षवृत्त आहे त्याला कर्कवृत्त म्हटलं जातं त्याचबरोबर दक्षिण गोलार्धामध्ये सुद्धा ज्यावेळेस साडेतेवीस अंश आपण खाली येऊ त्याला मकरवृत्त म्हटलं जातं त्याचबरोबर त्या ठिकाणी उत्तर गोलार्धामध्ये ज्यावेळेस आपण साडेसहासष्ट अंश उत्तरेला जाऊ त्यावेळेस साडेसहासष्ट अंश जे काही अक्षवृत्त आहे त्याला आर्किटिक वृत्त म्हटलं जातं दक्षिण गोलार्धामध्ये साडेसहासष्ट अंश जे काही अक्षवृत्त आहे त्याला अनआर्किटिक वृत्त म्हटलं जातं त्याला अंटार्क्टिका वृत्त सुद्धा म्हणतात परंतु अंटार्क्टिका हा शब्द योग्य नाही आहे कारण जसं नॉर्थ साईडला आर्किटिक महासागर आहे त्याच्या विरुद्ध बाजूला असल्यामुळे त्याला अनआर्किटिक म्हटलं जातं आपण सर्रास पुस्तकामध्ये अंटार्क्टिका असा उल्लेख करतो जसं की आपण हॅप्पी अनहॅप्पी जसं विरुद्धार्थी वापरतो अगदी त्याच पद्धतीने आर्केटिक अनआर्केटिक असा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी त्याच्यामुळे साडेसहासष्ट अंश दक्षिणेकडे असणारं जे काही वृत्त आहे त्याला अनआर्केटिक वृत्त असं म्हटलं जातं आता विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात घ्या की हे जे काही मुख्य अक्षवृत्त आहेत प्रत्येकामध्ये साडेतेवीस साडेतेवीसचा डिस्टन्स ठेवण्यात आलेला आहे आता हे साडेतेवीस साडेतेवीसच्या नंतरच प्रमुख अक्षवृत्त का आहे किंवा त्यांना नावं का देण्यात आलेली आहेत ते एक लक्षात घ्या त्याच्यामागचं कारण असं की साडेतेवीसच्या नंतर क्लायमॅटिक झोन बदलतात जसं आता साडेतेवीस साडेतेवीस मध्ये हा जो काही संपूर्ण भाग येतो याला म्हटलं जातं उष्णकटिबंध त्याच्यानंतर दोन्ही गोलार्धामध्ये म्हणजे उत्तरेला आणि दक्षिणेला साडेतेवीस साडेसहासष्ट याच्यामध्ये येणारा जो काही भाग आहे याला म्हटलं जातं समशित उष्णकटिबंध आणि साडेसहासष्ट ते नव्वद दोन्ही गोलार्धामध्ये या ठिकाणी येणारा जो काही भाग आहे त्याला म्हटलं जातं शीतकटिबंध म्हणजे एक लक्षात घ्या की ही मुख्य जे काही प्रमुख अक्षवृत्त आहेत त्यांना नावं देण्याची कारण हीच आहेत कारण या ठिकाणी हवामान जे काही विभाग आहेत किंवा जे काही कटिबंध आहेत ते कटिबंध बदलत जातं हवामानामध्ये बदल होत जातो तर याची कारणं जे काय आहेत ते आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये पाहू कारण सूर्यकिरणं जे काय आहेत त्याच्या संदर्भात तर ही मुख्य अक्षवृत्त आहेत त्यांना काही नावं आहेत त्यांची लोकेशन आहेत ते लक्षात ठेवा तर ही काही अक्षवृत्त आणि रेखावृत्ताच्या संदर्भातची वैशिष्ट्य आहे